Isang paraan para masuportahan ang aming page ay ang hindi pagpindot sa skip button ng mga ads sa aming mga video. Salamat sa inyong pagsuporta. Hi! Good day mga kaibon! Hope you have a great day today! Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-alaga ng lovebirds. To be specific, ang iring lovebirds. Tara! First of all, ano ba yung iring lovebirds? Or in scientific name, Agapornis lovebirds. Tinatawag silang iring lovebirds kasi may white ring sila sa bandang mata, hindi tulad o wala sa ibang lovebird species. May two types ng iring lovebirds. Ito ay Agapornis personatus or black mass or personata. And the other one is the Agapornis fishery or fisher lovebirds. Black mass personata. Usually, ang uri ng lovebirds na ito ay itimang ulo. Uh, trivia, may mga uri ng personata na hindi itimang ulo. Ito ay ang mga Ino Black Mass. Katakal natin ito sa mga susunod na video natin mga kaibon. Next naman natin ay ang Fishery Lovebirds. Usually, yung mga ganitong lovebirds na counterpart ng personata. May puti, may dilaw, orange, red, ang mga mukha nito. Tulad ng mga nakikita nyo sa video. Punta na tayo sa topic natin today which is Paano ba mag-alaga ng lovebirds? Ano ba mga dapat tandaan bago mag-alaga ng ibon? Specifically, hiring lovebirds. Number 1. Matibay na kulungan. Iwasan nyo yung mga nirepair or puro kalawang na kasi magiging sanhi ito para makawala sila sa kanilang lagayan or kulungan. Much better kung bibili kayo ng mga bagong cages sa pet shop o sa mga kakilala nyo na may mga na-out na cages na tinan nyo kung pwede pa o matibay pa. Mas maganda yung mga makakapal. Number 2 Pagkain o feeds Bumili ng mga ready mix na patokan nila much better kung branded kasi mas, mas mamimaintain nila yung balance diet nila. Number 3 Lugar o paglalagyan kung pan-display lang sa bahay, make sure na yung paglalagyan nyo sa kanila is yung di basta-basta maaabot ng bata o pusa. Nai-stress kasi ang mga ibon pag may kung ano-anong gumugulo sa lugar nila. And make sure di ito hinahampas ng hangin or dikit sa bubong. Number 4. Pagpili ng aalaga ng ibon. Sa pagpili naman ng aalaga ang ibon, make sure lang nyo yung pipiliin mo is yung kulay na gusto mo o ibon na gusto mo. Tulad nga sinabi ko kanina about sa two type of lovebirds, siguro din nyo lang na kung personata dapat, both personata yung pair mo na aalagaan. Uh, make sure na hindi mo ipipair yung t-shirt sa personata. Hindi kasi siya ideal na pair. Although magbibreed sila, but yung mapuproduce nila na ibon is low quality o to be short, pangit. Number 5. Maging responsabling pet owner. Ang pag-aalaga ng ibon is para kang may anak na maliit o kapatid o basically part na ito ng pamilya nyo. Tandaan, di sila tumatahol at lalong hindi sila nagsasalita. Make sure papakainin nyo sila sa tamang oras everyday. Palit lagi ng tubig everyday. Uh, all in all, need nila ng tender loving care. Baduy no? Pero yun talaga eh. Hopefully may natutunan kayo sa akin ngayon. Try natin mag-upload ng mga iba pang technique on how to breed or to love and to care lovebirds. Uh, kung may mga katanungan pa kayo na gusto nyong ipalabas sa next video natin, i-comment down nyo lang at babasahin, lahat ng, babasahin ko lahat ng mga comment nyo. And 
bago matapos yung video, na ko lang magpasalamat sa lahat ng subscribers ng Agricornis TV Philippines. Maraming salamat po. And hopefully, makita-kita tayo in person. Okay, i-plug ko lang yung gaganapin na open bird show ng SBC Southern Bird Club together with Unified Flyers Philippines sa November 10, 2019 sa Robinson Las Marinas. Kita it's tayo doon lahat, okay? Ang guest speaker nila doon ay si Doc Nielsen Donato. Yun, ayos yun, maganda yun. Punta kayo lahat para makita natin yung mga matitigas na lovebirds doon. Kita kita tayo doon. Special shoutout nga pala kina Sir Michael, kina Sir Flox, kay Parrington sa walang sawang pagtulong sa akin sa project ko. Ayun. And Tsaka kay Kuya Randy. Salamat. Shoutout din pala sa buong Balisong family sa Batangas. Uh, malapit na yung Christmas party. Balisong number one. Okay. <laughs> Muli, maraming salamat po. Peace out.